Good morning, everyone. A very good morning to all of you. I hope I am clearly audible and visible. And because of my ill health yesterday, I was not able to take lecture. But today, we'll try and finish the lecture. And this topic as well, agriculture, will be done with most of the part. And like I had informed that some of the part will be covering in industry, because they are. There are certain common discussions. Very good morning, Suman Bita. Khush rahiye, Dheeraj Bita. Good morning, Vikrant Bita. Very good morning. So, if you have any questions from the things that we covered last time, you can ask. And I hope that at least you tried to remember the things. एक दिन मिल भी गया था आपको. ठीक है तो that was a little tricky topic a very good morning usa beta but today the topic that we are going to look at is going to be easy usa beta theek hu main thodi bahut dikkat rehne wali hai ke ye persist karega ek do week but today i am fine the biggest problem now with me is like my sleep cycle is completely disrupted because of this viral infection i was not able to sleep properly during the time when i was ill last week whole week i was struggling and it has taken a toll on my sleep cycle which is disturbing me more so that is not allowing me to recover fully ankit beta a very good morning but things will be fine in next few days that is what i expect now derwent witlesse okay, his full name was derwent witlesse and we'll be looking at his classification and this is important for both the papers you can get a question in first paper you can get a question in second paper khush rahiye aditya beta I hope you are doing well, recovering well. Dheeraj, beta, very good. याद हो गया है, ये अच्छी बात है. पर बार-बार revision कीजिएगा नहीं तो भूलने में भी time नहीं लगेगा. ठीक है, that is fantastic. That at least you have tried to remember all the names and you are confident कि you have remembered all 40 of them. Okay, I will not talk about 20, but 40 different things. But remembering the 40 names is having an advantage that all the features is the is in the second titles that we have written theek hai to important feature uske naam mein hi hai to wo bahut aasan ho jata hai us tarah se uske bare mein likhna bhi so if you have done this thing that is absolutely good ha aditya beta i am trying to do that a very good morning bhavya beta will be taking only one will be having only one lecture until and unless i recover fully okay ankit beta that is then advantage for you you had written in exam it means that you already remember the thing <laughs> so certain advantage to the people who are having geography in their graduation that is great but that one topic, barring that, the rest of the things are going to be easy and you'll see it today. Theke, ye bhi asaan hai. Okay, the only thing about classification is that you'll have to remember ki how many types of agriculture. Yehi GS mein aata hai types of agriculture naam se. <coughs> In GS you read about this thing as types of agriculture. Okay, and this will help you in both prelims and mains. And in fact, from today onwards, whatever we'll be studying, most of the things, almost 99% of the things are going to be useful in general studies. Okay, you have not written, you have to. Okay, then you must remember the names. <coughs> because in university exam, definitely they are going to, <coughs> sorry, ask the question. Okay. Now, if we talk about Derwent Witlesse, it is not something that you are learning for the very first time. 
वेन वी टॉक अबाउट द रीजन कॉम्पेज की बात की थी हमने तब भी ये नाम आया था तो नाम तो आप फेमिलियर हैं यू आर फेमिलियर विद द नेम्स ओके बट टूडे विल बी लुकिंग एट द वेरियस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर दैट ही टॉक अबाउट एंड दिस इज समथिंग दैट वॉज अडेप्टेड बाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ओके इवन इफ यू लुक एट इंडिया वी आर यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज एज वेल एंड लाइक आई सेट From today onwards, whatever we'll be reading is going to be important for 99% of the things are going to be important for general studies as well. Okay. Now, he actually wanted to <coughs> come up with some of the functional forms, the way they develop. In such a, you know, ne apna paper published kiya tha. Okay. So he wrote a book later, but first he published annals. a a publication was there in the annals of american geographers and there he said that his main objective was to look at how the functional forms interact in order to create the type of agriculture that exists in certain places jahan bhi jo agriculture ho raha hai <coughs> sorry wo kaise ho raha hai okay so maybe ye baat likh lijiye okay there went with let's say published a paper published a paper named major agricultural regions of the world major agricultural regions of the world regions of the world in in annals of association of american geographers annals of association of american geographers and later and later he published a book by the same name and later he published a book by the same name unki book ka naam bhi yahi tha major agricultural regions of the world he published a book by the same name he published a book by the same name full stop the said objective the said objective of the publication the said objective <coughs> sorry the said objective of the publication was was how the functional forms interact how the functional forms how the functional forms interact to create how the functional forms interact to create the agricultural systems to create the agricultural systems as it exists as it exists theek hai inhone in cheezon ke bare mein baat ki thi and he wanted to give a scientific classification he said that my motto is to come up with a scientific classification and he gave this classification in the year 1936 and in order to make it look more scientific he talked about five characteristics okay so change the para and write he delineated the agricultural systems he delineated the agricultural systems <coughs> sorry he delineated the agricultural systems he delineated the agricultural systems based on five characteristics of agriculture <coughs> based on five characteristics of agriculture theek hai now If there is a question, मान लीजिए कि ये नाम नहीं आता है दे डोंट टॉक अबाउट विटलेस से बट दे 
ask a question where you have to write about the characteristics of agriculture jo ki humne agriculture chapter mein pehle bhi dekha hai so you can write about these five you can explain these five and you'll get good marks okay and you can even mention that witless talked about these five characteristics so some of the questions where you think that you do not have any name of the thinker that you can put forward or main name of a geographer where you can put forward you need to talk about witless because he is one person who have worked on agriculture and he is the one who has given the classification that is being used by the world okay so five characteristic mein first one is live stock and crop combination live stock and crop combination okay so when you talk about agriculture in any part of the world you know that people are involved in crops people are involved in animal husbandry to is feature ke bare mein usme likhna hai koi bhi place hai to okay now there are different methods and techniques that people employ some of the people shifting cultivation some of the people who burn that area and then cultivate ise hum shifting cultivation kehte hain slash or burn kehte hain some of the people are using a lot of fertilizer some of the people are using canals irrigation so the second thing that he talked about was the tools and techniques that people indulge in theek hai so second one is the methods and techniques the methods and techniques used to grow the methods and techniques used to grow the crop the methods and techniques used to grow the crop and to raise the live stock and to raise the live stock okay now some of the regions are like what okay jaise india mein bhi aap dekhenge jinke chote khet hain bahut paisa nahi hai gobar use kar rahe hain ghar mein jo waste ban bach jata hai wo use kar rahe hain taki fertility badh jaye okay but some other places what we see that people are investing in high yielding variety of seeds people are investing in fertilizers fertilizer some of the people are buying tractors okay some places is still worldwide if you'll go to indonesia malaysia or thailand vietnam you'll see that even block carts are being utilized even today theek hai to bahut traditional method hai ki modern method hai kya ho raha hai what kind of input you are giving okay we say intensive input if everything is advanced okay so he talked about the intensiveness of the agriculture so third point the intensiveness in the application of inputs intensiveness in the application of inputs like labor capital organization labor capital organization okay organization se kya matlab hai what do you mean by organization here organization means some of the people are like what they are individually farming okay in their own fields some of the places like russia if you go people come together and do it contract farming now we started government is helping people to come along with the companies and whole of the village is producing together okay so this is organization <laughs> gorab beta a very good morning that you have to download gorab beta i cannot help much main pehle bhi bata chuka hu aapko samajhna chahiye ki ye course jo aapko free mein mil raha hai to aap khush ho rahe hain ya happy that you got a free course but it means that i am unemployed now because the moment you start giving something like this for free all the coaching institutes asked me to leave okay they forced me to leave the thing that i was doing okay directly nahi to indirectly nobody was happy okay and last 10 months i have not earned even a single penny so i have to take care of my responsibilities as well okay i have to stay in a home i have to go places i have to eat and take care of other responsibilities towards my family as well so even if you are upset you discovered late i can't cannot help much because all those coaching institutes who are going to give me money they will want me to remove this thing all of them who actually approached me wanted me to stop this thing now only 
okay but still i am persisting with this thing because i want to make sure that as many people who can discover it can at least get this course for free to so free hai 50000 rupees aapko nahi dena padta hai theek hai 40000 nahi dene padte hain to ek pen drive khareediye usme download karke rakh lijiye and one more thing that i want you to know any coaching institute which offers me to work with them without removing this i'll join them mera pehla preference wahi hai ki mujhe hatana na pade lekin main pehle se warn kyu kar raha hu because i know ki most of the people don't want this thing to be in public domain okay <coughs> so this is not something that i can help you with okay beta very good morning okay and you have to understand this basic thing i can't do much about it nahi to पढ़ाने की जगह क्या है कि कुछ और करना होगा मुझे आई हैव टू जॉइन सॉफ्टवेयर और एनीथिंग एल्स सो यू एनी इंडस्ट्री डजेंट वांट समथिंग सच वैल्यूएबल टू बी इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म इवन द टीचर्स आर नॉट हैप्पी हु अदर पीपल राइट क्योंकि मैंने फ्री में किया है तो आप ऑप्शनल का कोर्स पूरा फ्री में इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स राइट बहुत लोगों की पूरी इनकम ही इस पर है मेरी भी है ओके आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट ओनली बट ऐसा है तो सो डू नॉट आस्क मी टू डू समथिंग विच इज बियॉन्ड मी ओके क्योंकि मैं जब इसका भी रेंट नहीं दे पाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे किसी को भी कैसे पढ़ाऊंगा लिविंग इट फ्री एंड लिविंग ऑन रोड इज नॉट ए गुड आइडिया हाँ धीरज बेटा कोई और होता तो नाराज होते फैमिली अभी फैमिली माई फादर एंड mother are like they don't much care about money they want me to be happy and they want me to do things that makes me happy okay so isliye kya hai ki i was able to do this thing for one year so jahan tak likha aapne organization ke baad likhi the intensiveness in the application of inputs that is labor capital organization to land to land and the resultant quantity of output to the land and resultant quantity of <coughs> sorry <coughs> output resultant quantity of output now fourth one now some of the people grow to eat some of the people grow to sell that is commercial agriculture subsistence agriculture okay the small farmers they just grow to make sure that they can feed their families and some of the big farmers like we see in punjab haryana western up they do it on a commercial basis so that they can sell we see this thing happening in america canada in the prairies areas we see this thing happening in ukraine and russia steppy region they grow to sell okay <coughs> they grow to sell so the next criteria was the intent whether people want to grow it for their consumption partly consumption partly commercial or fully commercial okay based on that he tried to divide the areas divide the regions so next one is the disposal of the agricultural produce the disposal of the agricultural produce or live stock products the disposal of the agricultural produce <coughs> sorry or live stock products comma whether the produce is used for subsistence whether the produce is used for subsistence whether the produce is used for subsistence or sold off or sold off whether the produce is used for subsistence or sold off <coughs> next now if people have some area like warehouse where they can store or they have no storage facility how they operate whether people live there like in india 
people stay in the place where they farm if you'll go to us suitcase farmers they don't stay where their their farms are okay they just fly by they go see their farms and there are some people who they make them stay there and they take care of the things mostly mechanized so not many people are required so based on that the fifth criteria was the ensemble of the structures okay so write down the ensemble of the structures the ensemble of the structures used to house the farm <coughs> sorry used to house the farm operations used to house the farm operations or farm buildings or farm buildings okay or farm buildings okay he also talked about five broad combinations of the crop crops and livestock theek hai isme jaise ki humne pehle bhi crop and livestock combination jo dekha tha number 1 mein he elaborated it a little more he elaborated the very livestock and crop combination a little more and will be <coughs> focusing on that okay will be looking at this thing okay so write down change the para and right wit witless say came up with five broad combinations witless say came up with five broad combinations five broad combinations of crops and livestock based on ecological conditions kya kaha hai maine isko underline karenge based on ecological conditions based on ecological conditions okay crop and livestock based on ecological conditions ab isme kya hota hai some of the times some times you can get a question where the question is demanding that write a agricultural classification based on ecological conditions okay agar ye bhi puchta hai to aapko witless se hi likhna hai ye yaad rakhna hai okay राइट ए राइट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल कंडीशंस ओके okay. अगर ये क्वेश्चन भी पूछता है तो इकोलॉजिकल क्रॉप क्या है बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट हाउ मच टेम्परेचर इज देयर एनिमल्स भी कैसा है हर एनिमल हर जगह नहीं मिलता है ठीक है नेचर डज हैव नॉट क्रिएटेड एनिमल्स की कुछ को भी कहीं भी छोड़ दो ओके वी आर मोर ह्यूमंस बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन लिव एवरीवेयर बट इफ यू लुक एट द एनिमल्स एंड प्लांट्स दे कैन नॉट सर्वाइव इन एवरी कंडीशन ओके सो इफ ये आप पे भी छोड़ सकता है क्वेश्चन कम अप विथ ए इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चर ओके देन ऑल्सो यू हैव टू राइट दिस थिंग ओनली ओके सो बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल कंडीशन कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक सो फर्स्ट वन इज इसमें ए लाइव स्टॉक इज मोर डोमिनेंट live stock is more dominant okay because of the ecological conditions ab bahut zyada jungle hai like in africa 
क्योंकि दूध का प्रोडक्शन अफ्रीका में ज्यादा नहीं है पर कैटल्स बहुत ज्यादा है ओके बट दे फेल टू वर्क इन डेयरी बट स्टिल दे आर टू मच इन्वॉल्व विद द लाइव स्टॉक क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द रेन फॉरेस्ट एंड डू एग्रीकल्चर तो वो एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो लाइव स्टॉक पे ज्यादा रहते हैं ओके okay? या फिर डेजर्ट एरिया में आप जाएंगे कैमल्स लेके घूम रहे हैं लोग सम अदर माउंटेनियस डेजर्ट्स रॉकी डेजर्ट्स ओके दैट काइंड ऑफ डेजर्ट लालमाज है ओके दो लालमाज लुक लाइक कैमल बट दे आर रिलेटिवली स्मॉलर एंड स्टडी ओके बिकॉज दे लिव इन माउंटेन्स सो लाइव स्टॉक इज मोर डोमिनेंट ओके सम ऑफ द प्लेसेज वेर लाइव स्टॉक इज मोर डोमिनेंट इसमें लिख लीजिए थोड़ा लाइव स्टॉक इज मोर डोमिनेंट दीज आर मोस्टली दोज एरियाज these are mostly those areas which are dry or inaccessible which are dry or inaccessible for crop production okay for crop production now inaccessible for crop production doesn't mean ki yahan technology use nahi kar rahe live stock raising you can use technology okay <coughs> this is this includes nomadic herding फॉर सब्सिस्टेंस सबसे बेसिक जो अफ्रीका में देखा जाता है लोग जीने के लिए क्या है नोमेडिक वे ऑफ लाइफ एनिमल्स के साथ जाते हैं उनका मीट बेचते हैं ओके सो नोमेडिक हर्डिंग फॉर सब्सिस्टेंस बट इट कैन बी एट द कमर्शियल लेवल एज वेल फॉर एग्जाम्पल ऊल प्रोडक्शन इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड डेयरी प्रोडक्शन ओके डेनमार्क डेयरी प्रोडक्शन सो कमर्शियल ओरिएंटेड लाइव स्टॉक रैंचिंग कैन ऑल्सो भी देयर और ये बहुत ही हाईली डेवलप्ड वे में किया जाता है ओके सो इफ यू हैव टू मेक समथिंग कमर्शियल इट मीन्स दैट यू हैव टू गिव मोर इनपुट्स सो कमर्शियली कमर्शियली ओरिएंटेड लाइव स्टॉक रैंचिंग कमर्शियली ओरिएंटेड लाइव स्टॉक रैंचिंग commercially oriented livestock ranching okay <coughs> second you are simply focusing on those animals which provide you with milk theek okay? hai so this is second one is milch stock rearing मिल्च स्टॉक रियरिंग ओके यहां क्या है मीट भी है कमर्शियल है तो मीट प्लस मिल्क भी हो सकता है बट सम ऑफ द प्लेसेस आर लाइक व्हाट दे मोस्टली फोकस ऑन मिल्च ओके एंड दिस इज वेयर द एनवायरमेंट इज गुड ठीक है क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट गुड बट अगर इफ यू गो टू डेनमार्क स्विट्जरलैंड इवन न्यूजीलैंड देन दीज आर ह्यूमिड टेम्परेट लेटिट्यूड some water is available so this is mostly in the humid temperate latitudes associated with humid temperate latitudes associated with humid temperate latitudes <coughs> and areas involved in commercial dairy farming and areas involved in commercial dairy farming okay you can get a 10 mark question on this aspect also okay the ecological conditions given by witless say or ecological combinations talked about by witless say ye sirf panchon point bhi 10 number ka aa sakta hai okay now this is live stock third now equal importance is given to live stock and crop production equal importance to live stock and crop production equal 
equal importance to livestock and crop production. These are the mixed farming regions of the world. For example, अभी हमने अमेरिका की बात की थी. So you'll see that their maize farms, okay, crop भी उगा रहे, is alongside the pig farms. ठीक है, hundreds of acres maize, hundreds of acres pigs, okay, hundreds of acres dairy. अब अमेरिका में क्या होता है? यहाँ पे maize उगाया, यहाँ पे pig है, okay. यहाँ आपका काउ, so what they do? This maize is fed to the cow, the maize is fed to the pig. Now dairy product is processed, dairy is processed. Okay, अब जिसको आप छाछ कहते हैं, okay? The byproduct, skimmed milk, okay? The skimmed part of this. which they do not consume okay americans don't consume that we indians consume each and every product of dairy but they do not consume this is fed to the pig so pig gets fat okay they become bigger so they sell meat iska meat bhi bech de rahe hain okay so these are equal importance to livestock and crops this is america okay <coughs> So some of the places they grow maize, people can eat. India में हमारे यहाँ मकई खूब खाई जाती है, but they are like not much interested. They feed these two. अभी काऊ का भी क्या है? इससे भी पैसा कमा रहे, directly इससे भी कमा रहे, pig से भी पैसा कमा रहे. So that kind of farming, okay? So everybody is clear. So you need to know about some of the areas. Though we'll see in detail about all these regions. And how they are doing it, but this is a very good example that how livestock and crop farming can be combined to generate a lot of money. Okay, this is what happening in America. Now more emphasis and C के बाद D more emphasis on crops and neglect of the livestock. more emphasis on crops and neglect of milk or beef or overall livestock aap keh sakte some of the areas they don't focus on this thing okay and again this is those areas where lot of moisture is available but disease is also there. A bahut sara moisture ka matlab kya hai? The bacterial activity is there. For example, coastal areas ki agar hum baat karte hai. Coastal areas of the world which receives heavy rainfall. Okay. Some of the coastal areas, they are used for Paddy cultivation. This is done in India as well. ठीक है आपको पता है कि इंडिया में भी हमारे कोस्टल एरिया में चावल उगाया जाता है. Throughout length and breadth of the country, wherever the coastal area is there, okay, we do this thing. Now, dryland farming जहाँ होती है, if you look at fodder के लिए option नहीं है. There is less of rain. So interior regions में भी ये आपको दिखाई देगा. यहाँ रीजन क्या है हैवी रेनफॉल इज देयर स्टिल पीपल कैन नॉट फोकस ऑन लाइव स्टॉक बिकॉज दे डाई ओके बिकॉज ऑफ मेनी डिजीजेस दैट हैपन पैडी कल्टिवेशन मिथेन लॉट ऑफ मलेरिया ओके दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर मॉस्किटोज आर देयर सो एनी डिजीज इज द रीजन यहाँ पे रीजन क्या है डिजीज अब यहाँ क्या है इंटेरियर रीजन यहां अपने आप में क्या है अनरिलायबल रेनफॉल तो डिफिकल्ट टू ग्रो फॉर्डर टू ग्रो फॉर्डर ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर 
ठीक है पानी ही सफिशियंट नहीं है तो आप क्या करेंगे यूल जस्ट फोकस ऑन कल्टिवेटिंग समथिंग विच कैट पीट द ह्यूमन वैलीज एंड हेल्प पीपल सर्वाइव सो यहाँ मोस्टली क्या है ड्राईलैंड फार्मिंग मिलेट कल्टिवेशन सो ही टॉक्ड अबाउट दीज टाइप ऑफ एरियाज ओके आई एम हेल्पिंग विद द एग्जाम्पल्स एवरीबडी इज क्लियर एंड फाइनली सम ऑफ दोज एरियाज विच हैव लिमिटेड क्रॉप्स ओके देर इज ए स्ट्रेस ऑन लिमिटेड क्रॉप्स इसका रीजन कमर्शियल हो सकता है इसका रीजन पानी भी हो सकता है ओके सो मोर स्ट्रेस ऑन लिमिटेड क्रॉप्स मोनोक्रॉपिंग रीजन और वेरी फ्यू नंबर ऑफ क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर दे डू नॉट डाइवर्सिफाई ओके दे डू नॉट गो फॉर डिफरेंट अवनीश बेटा वेरी गुड मॉर्निंग ओके सो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एरियाज प्लांटेशन एग्रीकल्चर ओके प्लांटेशन एग्रीकल्चर एप्पल उगा रहे हैं तो एप्पल ही उगा रहे हैं ठीक है बनाना है तो बनाना ही है ठीक है तो ठीक है ओके सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर और लाइक प्राइरीज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बीट का बहुत डिमांड है होल ऑफ इंडिया इफ गिवेन अ चॉइस दे वॉन्ट टू ग्रो बीट एंड दिस इज द रीजन दैट वी हैव एक्सेस ऑफ बीट एवरी ईयर वी हैव एक्सेस ऑफ पैडी एवरी ईयर बट एक्सेस ऑफ ऑयल है क्या नहीं है ओके एक्सेस ऑफ पल्सेस हो जा रहा है नहीं ओके बट सम ऑफ दम एम एस पी मिल रहा है जिसपे अब पल्सेस पे भी मिल रहा है तो लोग फोकसिंग ऑन पल्सेस ओके सो वॉट एवर कैन गिव दम मोर मनी दे आर फोकसिंग ऑन दोज काइंड ऑफ थिंग्स हाँ अंकित बेटा सो एवरीबडी इज क्लियर so based on all these combinations he came up with certain types of agriculture and any individual type can be asked in exam okay koi bhi ek type pucha ja sakta hai exam mein this is the reason that we'll do it elaborately theek hai i'll take case study i'll show you some of the areas okay and you need to use that to your advantage you have to mold the same information to write the answers that the exam seeks from you okay so we'll look at all the types okay so based on this thing he talked about 13 14 combinations aur dusri cheez aapko kya yaad rakhni hai exactly similar features can be there in any two types of agriculture theek hai agar hum kisi ko commercial kehte hain okay isi ko extensive naam diya jata hai ab commercial aur extensive mein antar kya hai okay both are same things but when we say commercial it means that we are focusing on money बहुत सारा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा बड़ी जगह पे आपको करना होगा अब एक्सटेंसिव जब हम कहते हैं तो क्या है एरिया हो जाता है हाउ मच लैंड इज इन्वॉल्व ओके सो पीपल आर डूइंग एक्सटेंसिव फार्मिंग फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें एग्जैक्ट अंतर क्या है परस्पेक्टिव का अंतर है द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द परस्पेक्टिव वॉट इज आर कंसिड्रेशन ठीक है अब ह्यूमन क्या है अगर कोई आदमी सामने खड़ा है ओके okay? इसके स्पाइक्स हैं बाल खड़े ओके एंड वाइट क्लोथ्स भीड़ में जाते हैं आप कहीं ओके यू आर गोइंग टू सम एरिया एंड यू आस सम आई वॉन्ट टू मीट द पर्सन विथ स्पाइक्स तो लोग इसी के पास ले आएंगे You tell कि I want to meet the person with white clothes. तो इसी के पास ले आएंगे इसका मतलब क्या है We are talking about the same individual, but perspective is different. Okay? Here, 
यू सेट की आई वॉन्ट टू मीट समन विथ स्पाइक्स वैसे ही क्या है कमर्शियल इज मनी यू वॉन्ट टू मीट विथ वाइट क्लोथ्स एरिया क्राइटेरिया चेंजेस डजेंट मीन दैट द सेम एरिया कैनॉट फॉल अंडर टू टाइप्स इसका मतलब है एक ही जगह क्या है कमर्शियल भी हो सकता है एक्सटेंसिव भी हो सकता है ओके सो विटलेस से वॉट ही डेड He took different perspectives to explain the thing, and many a times same areas fall. Okay, sometimes he tried to classify based on the people's activities. Sometimes he tried to classify based on government's activity. Sometimes he tried to place on money. How much money is being involved? And this money, indirectly again he said mechanization. Now, इसी पैसे से क्या है? Tractor खरीदा है. लेकिन हमारा criteria tractor हो गया. Okay. so do not get confused ki why some of them are having similar features the reason is simple the perspective that is being taken into consideration clear hai anket abnis dheeraj k gorav aditya everybody is clear यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हाँ ना नो रेस्पॉन्सेस ठीक है ठीक है धीरज अंकित क्लैरिटी है अच्छी बात है सो राइट चेंज द पैर एंड राइट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग based on the ever mentioned things he came up with the following different types of agricultural regions based on the following he came up with different types of agriculture agricultural regions और ब्रैकेट में टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर लिख लीजिए इफ देर इज अ क्वेश्चन इन एग्जाम देन यू गॉट टू टॉक अबाउट दिस थिंग ओके नाउ नॉमेडिक हर्डिंग सम ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस थिंग आपको क्या लगता है हमने पहले भी अभी क्राइटेरिया देखने में कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन में क्या देखा है नोमेडिक हर्डिंग विल बी प्रेफर्ड बाय दोज पीपल वेर इट इज नॉट पॉसिबल टू कल्टीवेट द क्रॉप्स विथ ईज ओके एंड दिस क्या है सबसिस्टेंस हो सकता है पीपल हु वांट टू सर्वाइव ओके लाइक इन अफ्रीका और कमर्शियल लाइक इट इज बींग डन इन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड ओके so nomadic herding is mostly being practiced in those areas which are factored by subsistence they want to survive so they are doing it okay or commercial livestock herding iski baat ki hai humne these two kind of things are done and this is mostly confined ho har jagah raha hai india mein bhi kuch jagahon pe but this thing is mostly confined to ha ankit beta three regions okay there are three specific regions where and these regions ka matlab ab kya hai criteria is latitude and longitude ab region mein region jab bhi aayega to isko koi aapka gaon ghar shahar aisa nahi sochenge it can be in different continents okay if we take the criteria as latitude and longitude okay so different regions ka matlab region is based on criteria ye hamesha yaad rakhenge okay in geography optional you do not you are not like someone else ki region socha to hum kya hai ki bas land ka ek hissa jo ek hi country mein ek hi jagah homogeneity based on latitude and longitude bhi ho sakta hai okay so when we say three regions we mean the latitudes as well okay so mostly it is confined to 5 degree south to 50 degree north mostly humne kaha hai not all okay 
सॉरी फिफ्टी डिग्री साउथ टू फिफ्टी डिग्री नॉर्थ ओके सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज फिफ्टी डिग्री साउथ टू फिफ्टी डिग्री नॉर्थ ओके सो इफ यूल गो टू सहारा वहां भी क्या है कैमल्स आर देयर इराक ईरान अफगानिस्तान चाइना मंगोलिया ऑल ऑफ देम आर देयर ओके विल सी इन द डायग्राम आई शो यू इन द डायग्राम नाउ द सेकेंड रीजन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वन इज द साउदर्न बाउंड्री ओके द साउदर्न बाउंड्री ऑफ टुंड्रा इन यूरेशिया Okay, I'm giving you this point so that if there is a big question, you can mention this thing. But हमें क्या करना है? Mostly you'll be drawing a diagram. Okay, instead of writing this thing, we'll directly show on the diagram that which are the regions. Okay, and western part of Malagasy, यानी South East Asia. This is something that Whitlesse said. Okay, Whitlesse talked about these three regions. Okay, and these are some of the things that you can get a question on. Okay, but we'll, like I said, we'll focus on the diagram. Make a world map. and i hope that a course khatam hone wala hai everybody is like you have practiced enough to make the diagram fast theek hai ab is samay bhi koi aisa bachcha hai jisse abhi bhi map nahi banta hai aisa okay i don't want to because this is something that you must be in a position to draw within 40 50 seconds okay ye abhi tak aapka ho jana chahiye you must be in a position to draw a world map within 45 seconds okay outline at least 30 seconds mein aana chahiye okay 1 1 and a half minutes mein pura map banna chahiye places dikha dena chahiye Now, अब ये जगह आप कैसा है यूल सी दैट सम ऑफ द प्लेसेज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओके दीज प्लेसेज आर दो प्लेसेज विच आर एक्चुअली ऑल्सो फेमस फॉर कमर्शियल फार्मिंग एक्सटेंसिव फार्मिंग ओके प्रायरी लालानॉज पंपस क्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड ओके ट्रेडिशनली दे आर द रीजन वेयर लाइव स्टॉक वॉज देयर नाउ विथ टेक्नोलॉजी वी वेर एबल टू रिमूव द थिंग हाँ गौरव बेटा पार्ट्स ऑफ राजस्थान होल ऑफ राजस्थान में नहीं तो सम पार्ट्स ऑफ दैट ओके बट इंडिया मोस्टली इज लाइक होल ऑफ द माउंटेनियस एरिया नोमेडिक हर्डिंग जो आप क्या है कि कश्मीर जाएंगे हिमाचल जाएंगे उत्तराखंड जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे आपको ये दिखाई देगा ओके सो दिस इज दीज रीजन्स so these are the regions where this activity is there theek hai in sari jagahon pe major wale hum dekh rahe hain small places of course everywhere africa film sahara region pura ka pura kya hai sahara humne iran iraq and all naam liye the maine so you have to understand ki ye sari ki sari jagahe Okay, the mountainous belt throughout Eurasia. Okay, now 
अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं सम हियर वेल ग्रासलैंड्स तो सारे ही हैं ठीक है ऑल द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे प्रायरी एरिया सॉरी स्टेपीज ओके तो दिस इज बट नाउ पंपस की अगर हम बात करते हैं ओके okay? आज की डेट पे लालानोज और पंपस कैसे हैं दे हैव कन्वर्टेड डेमसेल्स इन टू कमर्शियल ग्रेजिंग अमेरिकाज में क्या है लालानोज एंड दिस नोमेटिक हर्डिंग नहीं है ये अब ओके देर इज ए शिफ्ट फ्रॉम नोमेटिक हर्डिंग टू कमर्शियल ग्रेजिंग हो गया ओके नाउ दिस एरिया इज नो मोर लाइक नोमेटिक हर्डिंग यहां पर आपको यह चीज नहीं दिखाई देगी ओके इफ वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया डाउन्स ओके दिस इज अगेन एन एरिया अब डाउन्स की भी अगर हम बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो लाइक वॉट दे हैव शिफ्टेड टू कमर्शियल ग्रेजिंग ट्रेडिशनली नोमेडिक हर्डिंग एरिया ओके बट नाउ कमर्शियल ग्रेजिंग एरिया सो यू हैव टू पिन पॉइंट दीज थिंग्स क्योंकि ट्रूली क्या है नोमेडिक हर्डिंग इज नॉट हैपनिंग हेयर नो मोर नोमेडिक हर्डिंग इज हैपनिंग हेयर बट इफ यू टॉक अबाउट ऑल दीज रीजन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस आर स्टिल एग्जिस्टिंग ठीक है यहां पर क्या है ट्रेडिशनल 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 ओके क्लियर है सभी को everybody is clear <coughs> so some of the areas they have shifted okay they are no more into nomadic herding especially if we talk about south america and australia okay nomadic way of life is almost missing but hamare yahan kya hai abhi bhi hota hai if we talk about sahara belt if we talk about the arabian peninsula area okay still it is there if we talk about maybe mongolia okay so all these places is still this thing is happening okay now if someone asks you some of them i'll go in detail theek hai 14 hum total discuss karne wale hain 13 14 some of the books write 13 some of the books write 14 so we'll see all of them but when i will do this thing later you will see that the same diagram can fit in another one and you can get a 15 mark question full 15 mark question on this thing isliye hum thoda detail mein pad rahe hain okay so everybody is clear now characteristic kya hai in jagahon ki if the question asks you to talk about the characteristics what you'll write now again i want you to be in a position to write pura agriculture pad liya hai ab nomadic herding ka matlab kya hai characteristic kahenge to dependence on natural vegetation janwar ugane janwar ko aapko palne ke liye kya chahiye natural vegetation so people are moving from one place to another place summer mein yahan winter mein wahan dependence on natural vegetation and when i said कि पीपल मूव फ्रॉम वन सीजन टू अनदर इसको हम क्या कहते हैं बचपन में पढ़ा है ट्रांसह्यूमेंस सीजनल मूवमेंट को क्या कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस के सीजनल माइग्रेशन विथ लाइव स्टॉक people move from one area to another area in the winters okay gaddi walas in india they come to the plain areas in summers they go to the mountains because the ice melts green grasses appear okay so transhumans is another characteristic 
धीरज बेटा वेरी गुड अगर आप 20 सेकंड में बना पा रहे हैं तो दैट्स फैंटेस्टिक वर्ल्ड मैप एनी बडी ड्राॅइंग इन थर्टी सेकेंड्स इज स्टिल गुड ट्वेंटी सेकेंड्स इज एक्सेलेंट यू हैव प्रैक्टिस द लॉट इट मीन्स ओके नाउ देर इज डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स फॉर नॉट ओनली अर्निंग्स बट फॉर फूड एज वेल ओके तो ये कैसी जगह है जहां मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स एक एग्जाम्पल देखिए इसमें केस स्टडी भी लिखना है सो वन ऑफ द गुड केस स्टडी ऑलरेडी दिस इफ यू टॉक अबाउट ए डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओके दिस एग्जाम्पल ऑफ यूएसए दैट वी आर टेकन तो ये वाला भी आप लिख सकते हैं ओके एन अफ्रीका आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल ठीक है ये पिग काउ मेज डेरी एवरीथिंग ओके सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन दिस प्रोडक्ट दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एरिया विल ऑलवेल बी दैट देयर इज गोइंग टू बी हार्स क्लाइमेटिक कंडीशन ओके either it is going to be hot dry okay mountainous or ice laden for most of the year so all such things etc okay the climate is not going to be good अब यहां सोशल स्टेटस कैसे डिसाइड होगा कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि लाइव स्टॉक ही सब कुछ है लैंड इतना प्रोडक्टिव नहीं है सो लाइक इन इंडिया इफ यू हैव मोर लैंड यू हैव मोर सोशल स्टेटस ओके बिकॉज फार्मिंग इज द बेसिक प्रोफेशन और द बेसिक लाइवलीहुड सो एनी बडी है लार्ज फार्म इज कंसिडर्ड दैट ही इज लाइक good he is having more social status traditionally but these areas the social status is cattle based okay how much cattle you have social status is associated with the cattle commercial wale mein bhi kya hai the people who are having more number of cattle somebody having 5000 cows in it his farm he is the richest person right so social status is associated with cattle or the livestock okay your land does not tell anybody ek pura pahad hai lekin productive hi nahi hai to aap kya hai rich nahi hai but if you are having lot of animals on that mountain iska matlab hai aap rich ho theek hai बट अब इफ समन आस्क यू कि वॉट मोर कैरेक्टरिस्टिक तो कैरेक्टरिस्टिक अभी अभी हमने क्या देखा है सम ऑफ द एरियाज आर बींग कन्वर्टेड इन टू कमर्शियल ग्रेजिंग एरियाज ओके सम ऑफ द एरियाज फॉर एग्जाम्पल हियर सेंट्रल एशिया यहां पर क्या हो रहा है द सेंट्रल एशिया Cotton cultivation have been introduced. Kazakhstan, Uzbekistan, okay. So people are moving to different ways. Cotton cultivation shift to cotton cultivation. Uzbekistan का एक example आप exam में diagram के बगल में लिख सकते हो. Uzbekistan okay now characteristic shifting to other 
livelihoods like commercial grazing in south america cotton cultivation okay if 15 mark question is there then you'll have to write certain more points okay you'll have to do that ha masai tribe ke bare mein abhi hum baat karenge beta okay even in northeast if we'll go to arunachal pradesh okay there is a system of dowry but the dowry is not like what is happening in other parts of india where females family gives the dowry instead the males fam family gives dowry in the form of animals theek hai to ye aap kya social issues mein likh sakte hain ke agar ye example yaad rahega to cotton cultivation uzbekistan tajikistan kyrgyzstan so now this area is threatened by these thing and most of other areas jo aapne banaya hai okay already yahan kya hai humne commercial yahan commercial farming ho gayi yahan commercial grazing nahi hai these areas also commercial farming okay all of they, them are seeing a shift commercial farming yahan bhi hai commercial farming yahan bhi start ho gaya hai okay so commercial grazing lalanos and pampas commercial farming steppes prairies even in china okay gobi area manageable lag raha hai isme kuch bhi aisa hai jo zabardasti yaad karne ki zarurat hai aapko okay so nomadic herdic areas is actually shrinking ओके okay. यहां तक कोई दिक्कत पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स इंडस्ट्रीज ओके विथ मॉडर्नाइजेशन क्या हो रहा है दीज नोमेडिक हर्डर्स आर बीइंग एम्प्लॉयड in industries as laborers as laborers with modernization with advent of modern technology or modernization okay they don't want to do the traditional thing okay everybody wants a better living and so they are also focusing on these kind of things okay a case study agar purely nomadic herders which are actually involved in this thing and showing all these characteristic that we have written okay is the masai tribe okay the nomadic tribes of east africa this is the case study okay it is important if you can mention some of the areas it will always help you to score a little more theek okay? hai in optional you come up with now agar hum baat karte hain inki okay if we talk about the masai tribe now kenya tanzania लेक विक्टोरिया एरिया ओके इतना बड़ा नहीं है लेक थोड़ा छोटा बना सकते हैं 
लेक विक्टोरिया के अराउंड ये मूव करते थे हमेशा से ही ओके केनिया तंजानिया मोस्टली दे आर कन्फाइंड अलोंग दीज रीजन्स लेकिन आपको पता है कि वन ऑफ द बाउंड्री इज केनिया एक तरफ केनिया है एक तरफ तंजानिया है एंड मसाई यूज टू मूव और इनका बॉर्डर है बीच में ओके नाउ दीज आर द पीपल हु आर ट्रेडिशनली ये मूव करते थे इन टू कंट्रीज लेकिन क्या हुआ वट इज द सिचुएशन टूडे नाउ यूज टू रे रोम फ्रीली अराउंड लेक विक्टोरिया सो दे हैव अ सेंस ऑफ प्लेस दैट होल ऑफ दिस रीजन बिलोंग्स टू दैम लेकिन लेटर स्टेजेस में क्या हो गया वन ऑफ द कंट्रीज सेट दिस इज माई लैंड विल नॉट लेट यू इंटर कहीं एक जगह सेटल होना होगा आइदर यू आर तंजानियन और केनियन एंड दीज पीपल आर लाइक कि चल क्या रहा है ओके बिकॉज ट्रेडिशनली दे हैव नेवर बिन पार्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक कंट्री फ्री रोमिंग पीपल ओके नाउ दे ऑलवेज वेर दे वेर ऑलवेज ऑन मूव now because of the boundaries created by creation of countries the nomadic life was hurt okay so it is not like in natural cheeze modernization even creation of the states initially when british divided these countries they used to move even up to 90s they used to roam easily because many of these countries did not had a settled form of government so they did not cared much about the masai people roaming around okay but this kenya government okay they started kenya started settling the masai tribe okay and they are nomadic herders they don't know what to do okay so plus social status was associated with what live stock they look different from other tribes from other tribes in the other tribes nearby okay social status based on livestock okay so they are under stress aaj ki date pe inki halat kharab hai kyun because of loss of the livestock plus as they look different they are facing problem of ethnocentrist behavior of other tribes okay so you just have to put forward some of the case studies theek hai ki aaj kya ho raha hai and the rest of the characteristic it is easy to talk about but this is something अब यही चीज अगर हम इन चाइना और इंडिया सॉरी अदर केस स्टडी आई एम गिविंग यू मोर एग्जांपल सो दैट इफ देर इज 
सम क्वेश्चन एटलीस्ट थिंक इंडिया में क्या है सेम सिचुएशन सीओ के पीओ के जम्मू एंड कश्मीर ओके सो ट्रेडिशनली इफ यू लुक एट द चांगपा ट्राइब बकरा वाला गद्दीज ये इजीली इधर आना जाना करते थे ओके चांगपा बकरा वाला सो दीज पीपल ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग ठीक है तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे हो रहा है Even Indian example you can put forward, okay? That Gaddis, Bakra Wala, Changpa, all of them have suffered. Even other areas you'll see, China के साथ जो border है वहाँ भी दिक्कत हो रही, okay? And यहाँ क्या हो रहा है? They are forced to settle. Initially moving between these two areas, now forced to settle after UN intervention. And the status quo between India and Pakistan. तो हमने क्या क्या देखा है इकोनॉमिक रीजन्स है जिसकी वजह से इनको दिक्कत हो रही है मॉडर्नाइजेशन एंड एवरीथिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन प्लस पॉलिटिकल रीजन्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स ओके दे आर सफरिंग अब जिसके पास ज्यादा लाइव स्टॉक था वो ज्यादा डाउरी दे सकता था रिच माना जाता था नाउ दे आर सेटल्ड एंड एवरी इज अ लेबरर Okay, they cannot get grasses for the livestock, so they don't, did not fail to keep the livestock. Now, all laborers are. Okay, so ethnocentric attacks are also happening. Plus, livelihood is destroyed. Ho Traditional form. They were happy with the things that they were doing. Actually, they were what? They were businessmen. They used to move from one place to another, and they used to sell the things. Now, that thing is gone. खत्म हो गई ओके okay? और ऑल दो कैरेक्टरिस्टिक जो है टफ एरिया दिस दैट एंड वो मसाई वाले में भी है और ये जम्मू एंड कश्मीर वाले में भी ओके नाउ थर्ड सेकंड एंड थर्ड इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं ठीक है हम बहुत लंबा चौड़ा नहीं करेंगे बिकॉज Mostly you'll see that the question will be asked. Commercial grazing. Okay, commercial grazing and livestock ranching. Nomadic kahi next stage hai. Livestock ranching. Third, he said it is commercial grazing. Sorry, second commercial grazing and third one is livestock ranching. अब यहाँ पे क्या है? Same areas हैं. Diagram कुछ अलग होगा आपको लग रहा है? All commercial grazing and livestock ranching is done in the same area that we have made. Okay, not this one, but these regions. Okay, prairies, lalanos, pampas. Okay, majorly, what is it? Downs, belt, this region. Hai. Now, all of these regions, okay, all of these regions, which are traditional, hai, they are also there. Some of the traditional ones are also there, but mostly, what is it? They are converting into Commercial grazing areas. 
ओके नाउ इट बिकम्स इजी सेम एरिया के बारे में लिखना है इसमें भी ओके okay, तो एग्जाम में भी क्या है अलग अलग लिखेंगे टू एंड थ्री लिखेंगे लेकिन कमर्शियल ग्रेजिंग एंड लाइव स्टॉक रेंचिंग सो मेजर फाइव रीजन्स सेम रीजन्स जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है दे आर चेंजिंग फास्ट प्राइरीज लालानोस पंपस सेम रीजन्स सेम डायग्राम भी रहेगा वो डायग्राम में हमने दिखा है ओके okay. अब इसी में क्या है अदर स्मॉलर रीजन की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न यूरोप मेडिटेरेनियन कैटल रियरिंग करते हैं ओके अदर रीजन वेस्टर्न यूरोप मेडिटेरेनियन रीजन दे फोकस ऑन कैटल रियरिंग यानी लाइव स्टॉक रेंचिंग आप कह सकते हैं कैटल रियरिंग इज फोकस्ड ओके इफ वे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सिप रियरिंग इज मोर फोकस ऑस्ट्रेलिया They'll ask independently, but जैसा कि मैंने पहले भी बताया था what is the criteria that we choose is important. यहाँ Australia में हमने सिर्फ rearing, New Zealand, you can talk about cattle rearing. Okay, New Zealand को भी यहाँ mention कर लीजिए New Zealand. Both the things are happening in New Zealand. Sip rearing, cattle rearing, both the things in New Zealand. ठीक है ये बीच में है दोनों चीजें होती हैं हाँ अंकित बेटा ग्रासलैंड रीजन ऑफ द वर्ल्ड मोस्टली एंड सम ऑफ द स्मॉलर एरियाज एज वेल ओके नाउ अब ये कैसा है वेन इट इज कमर्शियल एंड लाइव स्टॉक इट मीन्स वॉट दैट साइंटिफिक ब्रीडिंग यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक अगर क्या लिखना होगा तो क्या होगा ओके लाइक आई सेड नाउ इट बिकम्स इजी पहला वाला आपने देखा है अब देखेंगे बहुत सारे इसी में कवर हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ओके नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा दिल फोकस ऑन जेनेटिक इंप्रूवमेंट हाईल्डिंग वेराइटीज हाईल्डिंग वेराइटी क्या है मिल्च प्रोड्यूसिंग और प्लांट के जेनेटिक इंप्रूवमेंट हाईल्डिंग वेराइटीज This is an area where scientific breeding will be involved. Breeding of animals and plants. ठीक है एक plant है P. ठीक है मटर वन इसकी ये drought resistant है दूसरा P2 टू ये डिजीज रेजिस्टेंट है इन दोनों को क्रॉस कराएंगे ठीक है दोनों में से क्या आएगा एक वेराइटी आएगा जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है डिजीज रेजिस्टेंट है वैसे ही काउ वन इंडिया का काउ ड्रॉट रेजिस्टेंट काउ टू मोर मिल्च मोर मिल्क दोनों को क्रॉस कराएंगे ड्रॉट भी जा दूध भी ऐसा हो सकता है ओके सो दिस इज समथिंग दैट scientific methodologies research okay disease control okay everything will be done modern methods extensive use of machines use of inputs okay in the form of machinery capital labor capital labor organization machinery 
एटसेट्रा ओके सो मॉडर्न जितने भी आप फार्मिंग के बारे में सोच सकते हैं लाइफ स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं ओके रेंचेज में रखेंगे एनिमल्स आर कैप्टन सेड एंड एवरीथिंग सो गो ऑन दैट यू नो अबाउट द मॉडर्न थिंग्स ठीक है इसमें वही चीजें आपको लिखनी है क्लियर है लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नाउ केस स्टडी अगर हम कहते हैं नाउ केस स्टडी अगेन इसमें कौन सा यूज कर सकते हैं यूएसए वाला या फिर मैं आपको न्यूजीलैंड का दे देता हूं सेम केस स्टडी वेर कमर्शियल लेवल पे हो रहा है तो इसमें वो एग्जाम्पल आएगा यूएसए वाला ओके okay, मॉडर्नाइजेशन के बाद जो हो रहा है अब यहां क्या है दे फोकस नेचुरल फैक्टर्स की अगर हम बात करें ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें ओके सो नेचुरली सम ऑफ द एडवांटेजेस आर देयर वो क्या है कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज देयर लग्जेरियंट न्यूट्रिएंट ग्रासेस cold humid climate luxuriant nutrient rich grasses okay this is naturally available there ab yahan kya karte hain ab iska advantage kya hai they don't need large area यहां इवन स्मॉल एरियाज सफिशियंट टू फीड एनिमल्स ओके सो दिस इज वन कंट्री वेर लार्ज रेंचेज आर नॉट देयर जैसा यूएस में हो रहा है कैनेडा में हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है लर्नोज पंपस जैसा नहीं है ओके दे हैव स्मॉल फार्म्स ओके दे हैव स्मॉल फार्म्स साइंटिफिक मैनेजमेंट ओके फार्म्स की जगह रेंचेज इज ए बेटर वर्ड वहां रेंच कहा जाता है जो एनिमल्स को रखते हैं ओके so what they do ranches are divided into different first feed animal for few months for limited period this is ranch 1 shift so that ranch one gets revived this is ranch 2 okay so in ranch 2 mein kya kar rahe hain shift kar de rahe hain and this is feed for more time okay there is some area ranch 3 this is an area which is kept for growth okay now ye inke beech ghumta rehta hai theek hai so none of the farms get exhausted none of the farms get ex exhausted and because of the shifts that are happening new zealand the people of new zealand the farmers of new zealand even with small land holdings no big ranches like in pampas belt downs okay still they are able to feed and make good amount of money through livestock okay until and unless these parcels or ranches get another round of luxuriant growth 
इट विल नॉट बी फेड तो फार्म्स में बस बदलते रहते जानवर को निकाला दूसरे फार्म में डाला फिर तीसरे में डाला पहले वाले में आते आते तीन चार महीने हो गए फिर से ये अवेलेबल है एंड दे डू दिस थिंग थ्रू आउट द ईयर एंड दे आर एबल टू मैनेज द थिंग्स नेचर क्या है ऑलरेडी एडवांटेज दिया हुआ है ओके लग्जरियंट न्यूट्रियट रिच ग्रासेस सो एनिमल्स आर वेल फेड एंड दे ग्रो फार बेटर देन अदर्स एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू इन द केस स्टडी बहुत बार डिटेल कहानी नहीं लिखने यू हैव टू बी क्विक ओके You have to be very, very quick in presenting the things because you'll not have more space, you'll not have more time. Okay, but coming up with some example, some case study is always advantageous. Now, fourth one is shifting cultivation. अब ये भी क्या है? Old ways है. Okay, shifting cultivation slash or burn. but he used the name shifting cultivation so we'll be using shifting cultivation this is called by different names everybody is aware ye kaisi jagah hai okay no plows are used traditional method traditional farming slash and burn okay burn the forest the land gets nutrients khurpe se da jo bhi instrument ho okay some primitive instrument is used in order to prepare this thing to ye kahan pe milega aapko what do you think which are the areas where such thing will be there now this shifting cultivation slash and burn ab slash and burn kya hai jahan forest hoga okay more moisture available okay but if you go to africa some of the traditional areas grassland mein log kya karte the bush fallow okay bush is like what this is a feature of arid semi arid grassland regions okay they this is also slash and burn yahan kaatte nahi hai direct jala dete hain okay people directly burn the grasses burn the shrubs that grow in these areas okay लेकिन इसके साथ ये सारे प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है दिस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन secondary forest can never be like primary forest okay dense forest ko aap jala denge to usko fir se dense hone mein thousands and thousands of years lag jata hai okay so secondary forest ki quality kabhi bhi achhi nahi hogi okay so ye cheez sabse zyada kahan practice ki jati hai high temperature high rainfall regions so mostly in high temperature or high rainfall regions hard way of life it is not easy to survive in these areas and this has been existing throughout the world theek hai shifting cultivation aisa nahi hai ki sirf india mein south east asia most of the time okay we are accused of this thing that Asia, Southeast Asia, and South America was responsible. But we'll see that this is something that was with North America. Me nahi hai, but rest of the world you'll see ki ye chij traditionally rahi hai.
okay so this is something that whole of central asia ki agar hum baat kare okay these regions this region this region traditionally okay most of the places were plagued by this thing slash and burn is something that was popular everywhere ye sab kaisa hai desert area these are dense forest amazon ki baat ho rahi hai okay lalanos grasslands so grassland areas this central asia mountainous area everywhere this was happening okay traditionally this region these regions it is happening okay if we talk about this area it is happening india okay north eastern area may it is happening if we'll go further to the islands malaysia and everyone indonesia okay other islands you'll see that this thing was happening so slash and burn areas okay now they are called by different names in different parts of the world even australia new zealand you can so okay some of the areas queensland mein ye hota tha okay and always level your diagrams ऑलवेज लेवल योर डायग्राम एटलीस्ट कौन सी जगह हमने बनाई है वो लिख के आएंगे एग्जाम में एंड केस स्टडी इंडिया का ही दे दीजिए या कहीं का दीजिए यही फीचर्स हैं केस स्टडी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिख दीजिए इंडोनेशिया लिख दीजिए ओके नाउ दे आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन You got to mention some of the names. Okay, कुछ जगहों के बारे में लिख के आना हमेशा अच्छा होता है okay, different names, local names. Locally, what we call? Okay, this is something वो prelims में भी काम आ जाएगा You have, if you have seen PYQs, okay, क्यूज ओके ये पूछा गया है कि वॉट आर द डिफरेंट नेम्स दैट पीपल यूज अब जायर बेसिन यहाँ की बात करें मसोल शिफ्टिंग कल्टिवेशन एरिया जाहिर कॉन्गो बेसिन अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम ओके सो इट इज हियर कॉल्ड एज मासोल इट मीन्स लोकल नेम्स रोका ब्राजील में तो सम ऑफ द नेम्स वर्ल्ड वाइड ठीक है झूमिंग हमारे यहां कहते हैं इंडिया वाला नाम आप दे सकते हैं मलेशिया लदांग झूमिंग दिस इज मोर पॉपुलर इन इंडिया तो सम ऑफ द एग्जांपल्स यू जस्ट हैव टू पुट द नेम्स केस स्टडी Any part of the world, इसमें से मासोल में ये हो रहा है लिख दीजिए मासोल में क्या हो रहा है वो स्पेलो ओके स्लैस एंड बर्ड कहीं का भी ले लीजिए आप झूमिंग के एग्जाम्पल दे लीजिए या क्लियर है this is not tough this is easy now next fifth one is sedentary agriculture ab sare aasan hai
sedentary agriculture now sedentary agriculture is a form of agriculture where one or more groups live in a single area for a long period of time sometimes they can have individual ownership kabhi kabhi collective ownerships okay they have a fixed cropping pattern they involve soil conservation methods and crop rotation and everything they are doing okay ab ye kheti karte hain groups mein group mein milke kheti karte hain that is sedentary agriculture sedentary mane kya hai zyada haath paon nahi marna okay simply you can get some money get some food you are happy you are living in an area okay so this thing sedentary form of agriculture aap aisa samajhiye ki it is mixed type as well aap samajh sakte hain okay the concept of gram devta gram devi wala tribal culture if you look at people work in groups okay fixed land ke liye mara mari nahi hoti hai okay so this is sedentary agriculture a tribe lives in an area okay whole of the mountain is of the village and they believe the god resides in the village everybody is using it together okay so this type of sedentary agriculture is a practice performed by those people who are belonging mostly with the same ethnic group okay so socio cultural influence is dominant सोशियो कल्चरल इंफ्लुएंस इज डोमिनेंट ओके अब क्या है मॉडर्नाइजेशन के साथ ये भी अलग अलग हो गए ओके अब आज की डेट पे इवन इन ट्राइबल एरियाज इफ यूल गो पीपल आर लाइक दिस इज माई लैंड माई लैंड दे हैव डिवाइडेड द फॉरेस्ट एरिया दे हैव डिवाइडेड द माउंटेन्स ओके बट ट्रेडिशनली दिस वॉज नॉट द प्रैक्सिस थिंग सोशियो कल्चरल इंफ्लुएंस इज डोमिनेंट ओके एंड हियर वन और more families okay sometimes it can be only one family theek hai kis kahi jangal pe pahad pe jaake reh rahe hain and live in a particular place and grow crops okay they grow crops and traditionally collective ownership but today mostly private ownership ठीक है ये चीज बदल गई है बट फ्यू इंस्टेंसेस स्टिल आर देयर ठीक है स्टिल द विलेजेस दे आर डूइंग इट टुगेदर एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक दे आर नॉट इन्वॉल्व इन मॉडर्न थिंग्स नहीं तो कलेक्टिव वाला है ही नहीं जैसे ही मॉडर्नाइजेशन आता है मैं हो जाता है हम वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है ठीक है यू डोंट वॉन्ट टू लिव विथ योर अंकल और ब्रदर्स डोंट वॉन्ट टू लिव टूगेदर माई फैमिली माई फैमिली काइंड ऑफ कल्चर तो मॉडर्नाइजेशन का वो बैड पार्ट है बट दिस इज समथिंग वेर होल ऑफ द फैमिली रेसाइड्स टूगेदर सो ट्रेडिशनल मैथड्स ऑफ क्रॉपिंग यहाँ पे क्या होगा ए पर्टिकुलर क्रॉपिंग पैटर्न इज देयर सीडेंट्री वाले में क्या है फिक्सड पैटर्न इज देयर okay then they do all the things crop rotation traditionally inko pata hai ki ye zaruri hai soil conservation zaruri hai okay so traditional methods hain but kya hai inko pata hai ki 
everything has to be done okay and during non farming period there is a pattern of work that do, they do theek hai isko bhi ye waste nahi karta hai ki this is not a farm time so they'll involve in gathering from forest okay then they may get involved in some of the activities like preparing food items that can last in difficult seasons for example if you'll go to ladakh okay jaise hi cropping season khatam hota hai they go and start drying up the fruits and everything so that they can use it in cold पिकल्स बनाते हैं बहुत सारी जगहों पे और रोप मेकिंग सो ट्रेडिशनली क्या है घास से आप क्या है रस्सी बना सकते हैं ऑल दोज काइंड डिफरेंट एक्टिविटीज पीपल आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन ओके और दे कैन मूव टू नियर बाई प्लांटेशन so they exactly know when to do what they never waste time they are always working okay they are always working they so everybody is clear so in india like i said the concept of gram devta okay case study likh lijiye write down in india the concept of gram devta in india the concept of gram devta or gram devi or gram devi could be attributed could be attributed to the sedentary sedentary agricultural practices of the village folk sedentary agricultural practices of the village folk okay and you can take any example nagaland le lijiye arunachal pradesh le lijiye meghalaya le lijiye traditionally you can talk about any of the tribes that they used to live in this fashion okay so gram devta gram devi ka concept jahan bhi hai chatisgarh ki kisi tribe ko le lijiye traditionally who are isolated okay अंडमान की ट्राइब्स को ले लीजिए तो यू कैन मेंशन एनी वन ऑफ देम सेम थिंग इज देयर इन साउथ ईस्ट एशिया ट्रॉपिकल अफ्रीका ट्राइबल कल्चर के बारे में कहीं का उठा के लिख देंगे आपका हो गया ओके बिकॉज ट्रेडिशनली सीडेंट्री लाइफ स्टाइल वॉज देयर फॉर ट्राइबल पीपल साउथ अमेरिका जहां का मन करे एमेजन tribes okay so mention any place you like features isme kya likhenge they work together celebrate together okay like people of ladakh ka bhi maine kaha hai to kisi ke bare mein likh dijiye okay it has to come from you ha gaurav beta 
कलेक्टिव बट सोशियो कल्चरल इंफ्लुएंस रशिया की तरह नहीं ठीक है रशिया ने स्टेट ने इंपोज कर दिया था कोल खोज ओके सो दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट दिस इज ट्रेडिशनली द ट्राइबल कल्चर द वे होल ऑफ द विलेज थिंग्स ऑफ दम सेल्व एज ब्रदर एंड सिस्टर्स ठीक है ट्राइबल एवरीबडी इज ब्रदर एंड सिस्टर दे बिलोंग टू ए सेम लीनियज सेम फैमिली पूरा गांव ये मानता है कि हम भाई बहन है हम एक साथ रहते हैं ओके नाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चर सॉरी इंटेंसिव एग्रीकल्चर ओके द प्रॉब्लम विथ The coughing in this viral infection is like this only. Many a time it feels like कि एकदम ठीक हो गया है, then suddenly it starts again, <coughs> it becomes problematic. <coughs> Now intensive is like what? You give everything that you have in a small farm of land. ठीक है आपके पास ज़्यादा बड़ा land नहीं होता है, तो आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना जो कुछ है, because you want maximum production from the land. ओके, लाइक हायर इनपुट हायर लेबर हायर कैपिटल लेबर पर हैकर हमेशा क्या है डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हम कहते हैं ओके मोर नंबर ऑफ पीपल आर देयर दैट काइंड ऑफ फार्मिंग इज इंटेंसिव इंटेंसिव फार्मिंग ओके बहुत सारे लोग लगे हुए हैं उतनों की जरूरत नहीं है बट कुछ और क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है यू जस्ट वॉन्ट टू हैव मोर प्रोडक्शन सो दैट यू कैन फीड द फैमिली <coughs> if there will be little extra you will sell okay so this has a feature of a small land holdings and this is something that most of you see in your villages theek hai normally village mein kya hai bahut zyada zameene wale bahut kam log hote hain okay so higher input of labor and capital <coughs> sorry <coughs> higher input of labor and capital okay also the small land holding ka matlab kya hai the basic feature is land per capita is always low in these areas मतलब अकेले आदमी क्या है सभी लोग डिवाइड कर लें तो द लैंड इज नॉट दैट यूजफुल ओके हाँ बेटा बट लैंड पर कैपिटल का मतलब क्या है एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल ओके सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस फ्रॉम द स्मॉल पीस ऑफ लैंड ओके एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल इन दीज एरियाज no extra land is there okay so what you do whatever you have you put every input here so that you can get what need kya hai high yield per hectare ओके एंड फॉर दिस ऑलरेडी क्या है इनपुट में सबसे बड़ा पार्ट जो है दैट इज लेबर ओके टू मेनी वर्कर्स पर हेक्टेयर बिकॉज पीपल थिंक दैट इफ मोर पीपल विल बी देयर दे डू इट एवरीथिंग एफिशिएंटली सो विल हैव मोर ओके बट दिस इज नॉट द ट्रूथ सो इंटेंसिव एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम दे इन्वॉल्व इन दिस थिंग और ये क्या है सारे एरिया ऑल ऑफ द एरिया एशिया 
पूरा का पूरा इस बीमारी से ग्रसित है ओके okay? इवन आप अफगानिस्तान से ही स्टार्ट कर दीजिए एंड यू सी दिस थिंग दैट इज देयर इवन जापान मलेशिया इंडोनेशिया एवरी प्लेस चाइना मोस्टली पैडी ग्रोइंग वीट ग्रोइंग एरियाज इन एशिया ओके चाइना बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश श्रीलंका मलेशिया इंडोनेशिया वियतनाम थाईलैंड ओके जितने नाम आप जानते हैं म्यांमार so all these places have japan theek hai ye wala japan ko zarur mention kijiye okay these all areas have this thing okay because mostly people are into this thing okay now in general parlance we talk about subsistence farming okay but agar hum dekhte hain if we talk about the classification given by witless say okay he called this as intensive subsistence more popular term is subsistence okay next one is intensive subsistence <coughs> okay <coughs> or subsistence more popular name is subsistence here in intensive you are giving a lot of input as well theek hai so You want to sell some of the part. Intensive में क्या आप कुछ बेच भी सकते हैं But subsistence कैसा है This is for survival. Okay, people grow crops to feed the families. So here the question is survival. the main reason behind farming is survival so whole of the family is working everything like intensive one but in intensive what is there people may sell or may not sell but here selling ka koi purpose nahi hai okay yahan kya hai most of the focus is survival okay but still some areas मॉडर्न सेंस में ये सबसिस्टेंस एरिया क्या है दे हैव इवॉल्ड ये ट्रेडिशनल फॉर्म में सबसिस्टेंस अब हर जगह पे नहीं है फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा वॉज ऑल्सो सबसिस्टेंस फार्मिंग बिफोर ग्रीन रेवल्यूशन ओके नाउ दिस ही फर्दर डिवाइडेड इन टू टू इसको दो हिस्से में इन्होंने बांटा था डोमिनेटेड बाई वेट पेडी क्रॉप those areas who are into paddy cultivation rice cultivation and dominated by other crops most the diagram that we made theek hai jo diagram humne banaya wo mostly kya tha yahi hai okay 
नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया चाइना पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान होल ऑफ इंडिया वियतनाम मलेशिया थाईलैंड ये सारे क्या है सेम एरिया है अगेन ओके सबसिस्टेंस वाले एरिया है ट्रेडिशनली ओके नाउ यहां पे क्या है द फोकस इज फूड ओके वन राइस के साथ क्या है दे डिपेंड ऑन वेजिटेबल्स एंड फिश ओके वेजिटेबल फिश राइस ओके दिस इज द मेन स्टेट दे वॉन्ट टू अचीव दिस थिंग नाउ नो एडवांस मेथड्स आर यूज ओके हो कल्चर इसे हम कहते हैं राइस कल्टीवेशन इज लाइक वॉट बाई हैंड ही करना होता है कोई मशीन से अच्छा नहीं हो पाता है ओके सो हो कल्चर खुरपी से करने वाला ट्रेडिशनल मेथड्स ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स ओके सो हियर फार्म वेस्ट ओके फिश लेफ्ट ओवर्स काउ डंग एटसेट्रा इज यूज इन द फील्ड हाउस होल्ड वेस्ट इन द फील्ड एज मेन्योर यहां कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व अभी भी नहीं हो रही है ओके मोस्टली द फार्मर्स हु स्टिल आर इन्वॉल्व इन पैडी कल्टिवेशन मोस्ट ऑफ द टाइम देर फोकस इज टू फीड देयर फैमिलीज ओके नाउ दिस रीजन ओके यहां क्या है सीजनल crops are grown okay also physical features like terrain climate etc dominate the decision of crops okay traditionally other crop wale area mein bhi kya hai they have different crops major crops can be different in different seasons but mostly <coughs> mostly kya hai <coughs> mostly they are also into traditional methods ab isme bhi kya hai ki alag nahi karna hai ठीक है द सेम डायग्राम विल कम दैट यू हैव मेड फॉर इंटेंसिव बट विल नॉट टॉक अबाउट द एरियाज विच आर हैविंग ग्रीन रेवोल्यूशन ओके यू मस्ट राइट अबाउट दो एरियाज विच आर लाइक इसमें क्या लिखेंगे ड्राई लैंड एरियाज इसमें क्या लिखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कोस्टल उड़ीसा कोस्टल वेस्ट बंगाल ऐसी जगहों के बारे में लिख देंगे नॉर्दर्न नॉर्थ बिहार हाँ झारखंड छत्तीसगढ़ मोस्टली राइस कल्टीवेशन ओके यहाँ पे क्या है नॉर्थ कोरिया डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स वाले में आज भी अगर बेस्ट एग्जांपल देखे तो क्या है नॉर्थ कोरिया केस स्टडी बेस्ट है ओके टॉक अबाउट नॉर्थ कोरिया जानते हैं आप लोग बहुत गरीब हैं हालत खराब है हैंड टू माउथ है मर जाएंगे ऐसी हालत है कि दे गेट किल्ड भागना भी अलाउड नहीं है कंट्री छोड़ के भाग तक नहीं सकते इतनी बुरी हालत है ओके कुछ देगी भी नहीं कंट्री और रहना भी है ओके मैनेजेबल है लिख सकते हैं केस स्टडी नॉर्थ कोरिया नाउ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर ये मैं पहले भी बता चुका हूं ओके एट द स्टार्ट ओनली नाउ अगेन प्राइरी पंपस स्टेपी डाउन्स
ठीक है ग्रास लैंड ऑफ द मेनली ठीक है उन्हीं एरिया के बारे में यहाँ क्या है वी आर लुकिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ फार्म्स बिग फार्म्स यहाँ एक क्राइटेरिया है बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक वही हैं ओके एज बिग एज सिक्सटीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड हेक्टेयर्स एक ही फार्म इतना बड़ा हो सकता है ओके okay? तो बिग फार्म्स का कॉन्सेप्ट है ये यहां सिर्फ एक क्राइटेरिया है दूसरा क्या है ऑल ऑफ दीज आर लाइक लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज तो कैसा होगा मैकेनाइजेशन होगी ओके सूटकेस फार्मर्स की बात की थी मैंने तो कमर्शियल फार्मिंग के जितने फीचर हैं सब इस पे लिख सकते हैं ओके okay. लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या बहुत ज्यादा सिर्फ मशीन से हो जाएगा ओके okay. बड़े फार्म्स क्यों हैं बिकॉज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज रिलेटिवली लेस It is not like intensive. ठीक है यहाँ production उतना नहीं हो सकता है क्योंकि mostly machines are used. Okay, you do not know. People are not involved. Every day care is different. Machines are taking care of the things, right? And this land does not have more productivity because more input is there. This land has. Overall more production. Productivity levels is lower than intensive one. Okay. Now, अब suitcase farmers, USA, Canada. अब इन्हीं को हम क्या कहते हैं sidewalk farmers. Okay. Sometimes you'll see sidewalk farmers. so they are also big farmers but they stay near the fields okay don't work in the field directly don't work much themselves stay nearby machine se hi karte hain aas paas rehte hain suitcase farmers they live in big cities okay now this is more common sidewalk farmers russia ukraine south america north america suitcase farmers okay sidewalk farmers suitcase farmers everybody is clear नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर एवरीबडी इज अवेयर इंडस्ट्री में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं ओके प्लांटेशन एग्रीकल्चर नाउ आई एम गिविंग यू हेडिंग्स ये हम बहुत डिटेल में इंडस्ट्री में पढ़ने वाले हैं इन टेन मिनट्स विल बी एबल टू कंप्लीट द रेस्ट इसमें मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ ओके द रीजन इज कि इंडस्ट्री में हम बहुत पढ़ेंगे वॉट इज प्लांटेशन एंड एवरी थिंग सो जस्ट पुट देडिंग इट इज नाइन्थ वन ठीक है नाइन्थ वाला आपका ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है नाउ मेडिटेरेनियन रीजन में क्या होता है हम पढ़ चुके हैं साइट्रस फ्रूट्स स्रब्स एंड एवरीथिंग सो ही कंसिडर्ड मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द इकोलॉजी नेचुरल रीजन ये डिफरेंट है मेडिटेरेनियन वाले में किसी को दिक्कत है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 
मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट रीजन बायोम सबने पढ़ा है मेडिटेरेनियन बायोम वही लिखना है कर सकते हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द बायोम्स कर सकते हैं या नहीं डुएबल है नहीं है एप्पल एग्रीकल्चर प्लांटेशन प्लांटेशन में तो हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे मेडिटेरेनियन मैनेजेबल है या नहीं भव्या गौरव अंकित के बायोम्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यहाँ पे क्या खेती होती है आपको पता है उषा बेटा गुड ओके तो मैनेजेबल है नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग अब इसमें भी कुछ अलग नहीं है मिक्स्ड फार्मिंग इज व्हाट जो अमेरिका वाला एग्जांपल मैंने दिया था जो न्यूजीलैंड कर रहा है जो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है कमर्शियल क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक टुगेदर वही वाले को लिखना है वी हैव ऑलरेडी सीन कमर्शियल टू और थ्री जो पढ़ा था वही लिखना है मिक्स फार्मिंग वही है ओके okay? यहां पर्सपेक्टिव क्या है कि हम दोनों चीजें कर रहे हैं वहां टू और थ्री में हमने बांट दिया था मिक्स फार्मिंग में दोनों को एक साथ ले आ दो दैट सेट ओके विटलेसे ने क्या किया एक जगह वो अलग अलग पढ़ने को ये कहा अलग अलग उनके बारे में लिखा कि कमर्शियल फार्मिंग एरिया लाइव स्टॉक एरिया एंड देन मिक्स फार्मिंग कर दी ठीक है फीचर सेम है जगह भी सेम है कोई एग्जाम्पल अलग नहीं लिखना है ओके okay? डेरी फार्मिंग न्यूजीलैंड वाला जो एग्जाम्पल आपने देखा डेनमार्क न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ओके लेबर इंटेंसिव गाय को देखने के लिए तो भाई लेबर चाहिए आप ओके रेंचेस सेम थिंग लिखना है ठीक है जस्ट ही नेम डेट एज डिफरेंट ओके यहां सिर्फ और सिर्फ डेरी जहां करते हो ऐसा कह दिया इन्होंने तो अगेन सेम जगह के बारे में लिखना है कुछ अलग नहीं करना है ओके okay? Now, next he said horticulture. Horticulture is simply fruits, vegetables. Okay, Mediterranean भी है दूसरी जगह भी जहां हो रहा है plantation भी है So you have to talk about That thing only. Horticulture is simply focusing on fruits and vegetables. Okay, maybe spices. So this is truck farming. Okay, जो आप जानते हैं. So farming. at a distance from the market farming of what vegetables and fruits from the market which is reachable by trucks within a day ओके, सो हॉर्टिकल्चर बाकी हॉर्टिकल्चर इज लाइक ऑल द प्लांटेशन दैट यू नो ऑल द क्रॉप्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए जो भी किया जा रहा है उसके बारे में लिखना है हॉर्टिकल्चर में ओके okay? इसी का एक फॉर्म हम कहते हैं रिले फार्मिंग 
रिले फार्मिंग इज ऑल्सो सेम ओके ट्रक फार्मिंग द फार्मिंग दैट इज फार्म लैंड लिख लीजिए that are connected with the market through modes of transport train se le jaiye bus se le jaiye flight se modes of transport relay farming it means continuous seamless relay of the material can be done So, ये हॉर्टिकल्चर से ही रिलेटेड है पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिलेटेड ओके ये नए नाम है मॉडर्न नेम सम ऑफ द नेम्स दैट यू सी ओके नाउ फाइनली कलेक्टिव फार्म्स कॉपरेटिव फार्म्स कलेक्टिव फार्म रीजन ओके दिस इज व्हाट रशिया में देखा गया था स्टेट डिसाइड्स के अस्ट वाइल यूएसएसआर जो यूएसएसआर था ओके तो दे स्टार्टेड विद दिस कॉल खोज सिस्टम 1917 में ओके सो ऑल द फार्म्स विल बिलोंग टू द गवर्नमेंट इनका ये था ओके सॉफ खोज लेटर इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने सॉफ खोज कर दिया था 1966 में ओके सो कॉल खोज सॉफ खोज सिस्टम टुडे इट डज नॉट एग्जिस्ट एट सच प्रैक्टिकल टर्म्स में आज की डेट पे हम नहीं देखते हैं ओके सो अब सोफ खोज की अगर हम बात करते हैं इवन इंडिया वाज इंस्पायर्ड एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम ओके इंडियंस लिख दीजिए इंडियंस वर इंस्पायर्ड ये हम भी करना चाहते थे सम ऑफ द रॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स वर डन बाय इंडिया आल्सो ओके नाउ सूरतगढ़ फार्म इन इंडिया वॉज ए स्टेट फार्म ओके सो सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स वेर डन लेकिन ये आज की डेट पे ये नहीं है इसकी अगर हम बात करें तो क्या है This is state ownership of the factors of production. People do not have any right over land. Okay, private ownership का कोई concept ही नहीं है The state itself controls everything. Okay. इसको थोड़ा मॉडिफाई करके क्या किया नंबर ऑफ फैमिलीज ठीक है लेटर नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव लैंड किसी एक का नहीं है कई फैमिलीज को मिलके मिल गए ओके नंबर ऑफ फैमिलीज आर देर देन अब ये ऐसे तो चलेगा नहीं सो मैनेजिंग कमिटीज फ्रॉम एमंग्स द फैमिलीज मैनेजिंग कमिटीज बना दी गई फैमिली में से ही ओके फॉर सेल फॉर डिविजन ऑफ लेबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर सेल डिविजन ऑफ लेबर
distribution of of sale okay and the farming was mechanized okay russia ke developed tha to isne mechanized farming was involved okay but the problem was that people were not satisfied and it finally failed okay they also failed to use this thing for a long period of time so today collective farms ka concept स्टेट ओनरशिप वाला नहीं है ओके सो दिस आइडिया स्टेट ओनरशिप बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट लाइक इंडिया इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन कॉपरेटिव फार्मिंग कई फैमिली एक साथ आए कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी जमीन उनकी ही रहेगी बट दे कम टूगेदर सो कलेक्टिव फार्मिंग मॉडर्न फॉर्म की अगर हम बात करते हैं case study modern modified okay cooperative farming in india collective farming ka start web okay so cooperative farming in a modern sense a state does not controls a state doesn't control but felicitates wo help karti hai kaise a state is गारंटर ओके स्टेट एक्ट एज ए गारंटर फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड फार्मर्स हु गेट इन टू a contract whole village may come together to produce for private farm okay so people know that government is their government is felicitating this agreement so we'll get our dues hame hamara paisa mil jayega company ko pata hai ki gaon wale fir baad mein problem create nahi karenge kyunki government felicitate kar rahi hai okay so here they come together they get the money so modern ways we are trying to do okay but original form does not exist original form doesn't exist okay but agar aap china ki baat karte hain north korea ki baat karte hain russia ki baat karte hain so modified forms exist Okay, China has a system of communes. Okay, so though people have private property, but because of the system of communes, they have a very strong control. China, चाहे तो जबरदस्ती किसी से कुछ भी उगवा सकता है. It is your field. You want to grow rice. वो बोलेंगे नहीं कॉफी उगाओ. Rice छोड़ो. Tea उगाओ. आपको उगाना होगा. North Korea does it every now and then. Okay. so whatever example you can get news mein se kuch milta hai naya milta hai okay original forms does not exist there is no at such collective farms as explained by witlesse witlesse talked about this form theek hai wo bhi kya hai sob khoj later stages mein jab unhone likha tha to system was of call khoj okay but more or less the these were same collective farm state control okay 
but what he explained was there in Kolkhoz and Sokhoz, but state-controlled things were not there in the later stages. Yes, Ankit, but farms in farms, we will see it in the respect of the farms. Okay, we will not use the example of business in China. But farms, the communes can, any given day, they can control. हर एक घर को कंट्रोल कर सकता है चाइना अब राइट्स मेरा राइट है जैसे इंडिया में चिल्लाते हुए निकल जाते हैं लोग रोज धरना देते हैं ठीक है दिल्ली का कुछ एरिया सिर्फ धरने के लिए बन गया इतने में वो गोली मार देते हैं चाइना ये उतना नहीं करने देते हैं तो यू आर लिविंग इन अ वेरी डेमोक्रेटिक एंड राइट बेस्ड कंट्री फिर भी रोते रहते हैं इंडियन लोग कि चाइना अच्छा ही है वो है ठीक है जितना हमारे यहाँ हल्ला करते हैं लोग ना आधी पॉपुलेशन कम हो जाती है अगर वो चाइना में पैदा होते समाइम्स क्या है कि राइट्स बिकम्स द प्रॉब्लम ठीक है क्योंकि पीपल मिस यूज देयर राइट्स ठीक है फीफडम जैसा ट्रीट करने लगते हैं लोग कि गवर्नमेंट कुछ नहीं ये दिखा देंगे यही चाइना में पैदा होते हाँ भव्य बेटा इंडिया हैज द बेस्ट कंडीशन At this point in time, literally we are living in heaven. Okay, India is heaven. There is no doubt about it. Thodi modi dikkate har jagah hoti hai. US mein kya hai? High level of individualization. People have started killing themselves. Baaki Asia ka hal aapko pata hi hai. Africa ka hal pata hai. South America, Mexico. Okay, either drugs or they are killing each other in the name of religion. ठीक है? ऐसा नहीं है कि the Christians are fighting in Northern Ireland. Okay. Or high level of individualization, people are killing each other. But still in India, we have a very harmonious social relationship amongst most of the people. Fringe elements, which more log har jaga hote hain. Okay. Padoos mein rehke aur kya hai ki ek hi din mein dusre ko chaku bhokne lage. To aise गधे हर जगह पाए जाते हैं उनको आदमी नहीं कहा जाए ओके बट मोस्टली वी आर लिविंग इन अ पीसफुल कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स एंड ट्राई टू लिव इन पीस दे आर वर्किंग टुगेदर टू मेक ए प्रॉस्पर कंट्री ठीक है नहीं तो अपने ही नाइबर्स को देखिए सेंट्रल एशिया पूरा बर्बाद है अरब वर्ल्ड जस्ट मैटर ऑफ टाइम तेल की सेल यहाँ बंद हुई तो फिर वहाँ भी वही हालत होने वाला है। So we are in a oasis. India is a oasis in a desert. Everybody, China में देखिए, they are persecuting the Buddhists, they are persecuting the Muslims. जो दोनों लद्दाख के बगल में आपके दोनों जो हैं एरिया, जिंजियांग, तिब्बत, यहाँ क्या हो रहा है? जिंजियांग में मुस्लिम्स को पकड़के रोज मार दे रहे हैं। ठीक है वर्शिप करने नहीं देते कुछ भी करने नहीं देते बुद्धिस्ट के साथ वही किया जा रहा है ओके इफ यू लुक एट पाकिस्तान डेड स्टेट लुक एट श्रीलंका उसकी भी हालत खराब है सो एवरीबॉडी इज डिस्टर्ब निशान बेटा वेरी गुड आप नो ओके नेपाल दे दे आर आल्सो फाइटिंग ओके दे आर फाइट इज लाइक वॉट इवन इकोनॉमी इज गोइंग निगेटिव इंडिया इज लाइक वी आर गुड ठीक है पॉलिटिशियंस ने बना रखा है माहौल नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अब ये कुछ गलतियां हुई हैं लोगों से लोग क्या है कि अपना नेशन से ज्यादा प्रेफरेंस आप दूसरी चीज को देने लगेंगे तो आप सफर करने वाले हैं तो कुछ लोगों की बेवकूफी की वजह से मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज लाइक वो भी परेशान रहती है ठीक है न्यूज वाले परेशान कर रहे हैं बाकी कोई परेशान नहीं कर रहा ये? हाँ वही घोर पीपल इन जिंग जियांग दे आर सफरिंग ओके आप चाइना में उइघुर में जाके ठीक है यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एवरीथिंग इज सो डिफिकल्ट ओके यू मस्ट हैव रेड सम वॉट दे आर डूइंग विथ उइघुर एंड तिबेतियंस ओके दे जस्ट किल सम हेल्दी इंडिविजुअल एंड डोनेट हिज किडनी ओके जिसको वो अपना नहीं मानते उन चाइना में ऐसा होता है तो वो चीज 
इतनी बुरी हालत और कहीं भी नहीं है तो ऐसे डेवलपमेंट का करेंगे क्या जहाँ लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है सो वी आर डन विद दिस टॉपिक any questions and if anybody has any kind of question you can ask we are done with agriculture tomorrow we'll start with industry or industry mein like i said we'll talk about forest based industry agriculture based industry to agriculture fir se wapas aayega theek hai aisa nahi hai ki agriculture ka koi discussion nahi hone wala hai but some of the common topics hai wo main industry mein cover karunga okay anybody having any other question <coughs> okay and subject to my health okay because suddenly some of the times my energy levels are going so low that it becomes very difficult to leave my house and move outside okay because once as like almost painted Okay, one of my friends he is a doctor dr sachin uike he was there with me luckily and he saved me in these days i was about to fall i went almost blank painted almost he was there he suddenly we were discussing my illness only okay so sometimes my energy levels are going drastically low <coughs> but this is a case of last वन वीक बिफोर की बात है ये आई वॉज विद हिम टू फॉर ए रेगुलर चेकअप एंड सडनली वी वेंट आउट साइड टू हैव ए टी ठीक है टू इज माई ओल्ड फ्रेंड सडनली आई वॉज लाइक इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इफ समबडी फॉल्स ऑन द रोड और आपके साथ कोई ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है Okay, so no questions. That's fantastic. So tomorrow we'll start with the industry. Okay, and industry. I'll continue with this thing only. पहले forest based industry ही देख लेंगे ताकि आपका agriculture का ही continuation रहेगा. And it will be easier for you to understand कि क्यों हम industry में चले गए agriculture में उनको क्यों नहीं पड़ा. Because same things repetitions होने लगेंगे. अभी भी आपको बहुत कुछ repetition लगेगा. And if all goes well. will have a lecture tomorrow ha ah, suman beta i'm taking care of everything but sometimes it happens pata hi nahi chalta hai. like i said i was somebody who rarely after my class 11th i think that i was rarely ill theek hai jab main class 11th mein padhta tha to us saal main ek do bar bimar hua tha last time i remember now this is 2023 <coughs> was the toughest year with respect to my health uh, everyone so take rest have your meal and go through the these names again theek hai naam hi yaad rakhne and any of these can come as a 10 marks question the initial 3 4 that we talked about it can come for even 15 marks but this is manageable this is easy and we have seen ki how these are all repetitions okay <coughs> okay beta thank you everyone ankit so we'll meet again tomorrow most probably okay so stay healthy everyone stay blessed <coughs> ha bhavya beta i hope your father is doing well now he is he has recovered so do take care of your health because this is happening everywhere throughout india theek hai na abhi char virus hai different which are taking toll on people and uh, one of the person i know he lost 11 kilograms in 10 days i lost around 5 <coughs> mera khud 5 kg weight kam hua hai 3 4 kilograms pehle lose kiya tha theek hai do chehre se pata chal raha hai ki nahi but i have lost a lot of weight and one of my neighbors lost 11 kilograms of weight within a week so this is taking a lot of toll so don't 
बी कैजल इफ यू आर गोइंग आउटसाइड यू सी समी लाइक मी खास वास रहा है वहां से भाग जाएंगे लिटरली दूर रहेंगे ओके सो स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड यूटिलाइज योर टाइम फॉर स्टडीज थैंक यू थैंक यू एवरी